De Silo, gjetje të paracitura në gaz bulimi janjeve i lira. De Silo është një vënd arkeologik në jug të Bosnjës dhe Hercegovinës, i vendosur pran lumit në redva dhe kufirit kroat. Ky vënd u zbulua për her të par në fund të shekullit të njëzet të, por historia e De Silos mund të gjurmohet që në kohët e lashta. Hulumtimet nga një ekip arkeologik të Universitetit të Mostarit në vitin 2007 zbuluan shumë barka të fundosura në fund të një liqeni të vogël në luginën De Silo. Arkeologët besojnë se këto varka janë anje i lire, që datojnë në shekujt e par dhe të dytë para krishtit. Gërmimet e mëtejshme në vitin 2008 nga arkeologët e Universitetit të Oslos gjithën prova që sugjerojnë se De Silo ishte një pik trektare i lire. Këto gjetje arkeologike janë do me thënëse sepse janë zbulimi par i njohër janë njëve i lire. Për më tejpër, dhe silo që funksionon të si qëndër trektare sugjeron se kishtë ndërveprime pajsore midis i lirve dhe romakve. Historia e dhe silos Vendi arkeologik në New York i dhe silos u zbulua për her të par dhe u registrua zyrtarisht në vitin 1972. A i gjendet 20 km nga bregu i lumit në redva. Në epokën e Bosnjës dhe Hercegovinës e lashtë, në redva ishte shtëpia e fiseve të lashta i lire, si domos e ardianve dhe daorsve. De silo ndodhet pran kalimeve të shumëta të trafikut të kësor në drejtim të kërë qytetit dhe orsonit, si dhe kolonis romake në rona. Sot, De Silo shtrije i brenda Hutovo Blatos, një park natyror në lumin në redva. Kërkimet arkeologike në vitet 2007 dhe 2008 u dhanë arkeologve dhe historianve informacion rrëth funksionit dhe rëndësis së desilos në kohët e lashta. Gërmimet arkeologike dhe gjetjet Në mars të vitit 2007, profesoresha Snjezana Vasili e Universitetit të Mostarit dhe ekipi i saj arkeologik gjetën 16 varka i lire më shumë se 6 metra në nivelin e ujtë në desilo. Ky zbulim është i pari i këti loj. A njët i lire më par ishin njohër nga historianët vetëm për mes miteve greke dhe romake. A njët ishin të mbuluara me fragmente amforash, shtamba romake për mbajtjen e verës. Nga zbulimet e varkave, Vasili dhe ekipi i saj arkeologik arritën në përfundimin se romakët i kishin fundosur a njët si hakmarje ndaj një sulmi piratësh i lirë. Arkeologët Marina Prusas dhe Adam Lindhagen nga Universiteti i Oslos nuk ishin plëtsisht dakord me interpretimin e ekipit arkeologik të profesor Vasili. Ata thanë se afërsia e desilos me kolonin romake të Naronas, si dhe vendodhja e saj në pikën më të brendshme të një gjiri, e bën vendin një zonë të pamundur për aktivitete piratesh. Për kundrazi, ata me nduan se vendodhja e desilos sugjeronte që vendit të funksionante si një qëndër trektare. Në vjeshtën e vitit 2008, ekipi arkeologik i Prusac dhe Lindhagen kryen kërkimin e tret të njohër në New York të vendit dhe silo. Nga gjetjet e tyre të anijeve shtes të fundosura dhe pjesve të amforave nga shekulli i para krishtit, mbetjet e një porti dhe rënojet e një vend banimi i lirë. Arkeologët arritën në përfundimin se dhe silo ishte një pik trektare dhe shërbente si një pik e rëndësishme kontakti midis i lirëve dhe romakve të lash. Gjetjet e mëtejshme Midis anijeve të fundosura, Vasili dhe ekipi i saj gjetën shtiza romake të hekurta dhe mbathje kuesh, përveç amforave të thyra të përmendura më par. Si pas mendimit të tyre, këto gjetje i japin besu e shmëri përfundimit të tyre se anije të fundosën nga romakët pas një sulmi piratësh i lirë. Ekipi arkeologik i Prusac dhe Lindha Agen gjeti një numër më të madhë varkash në desilo se sa ishte registruar më par. Ata raportuan në bitridjet a nje të fundosura. Të quajtura lembin nga romakët, këto varka të vogla një eshim për manovrimin e shpejt. Si pas datimit të amforave nga Lindhagen, periuda kohore në të cilën u fundosën varkat ndodhi gjatë një shekulli. Amforat dhe kuptimi i tyre Midis varkave në shtratin e liqenit, arkeologët gjetën qindra copa amforash dhe më shumë se 700 kapak amforash. Amforat janë të tipit Lamboglia 2. Linda Agen, një specialist për amforat, tha se këto gjetje sugjerojnë se importet nga kolonia romake në Rona ishin shumë më të gjera se sa me ndoj më par. Linda Agen analizoj që ramikën për të gjetur originën e amforave dhe përcaktoj se ato prodhoeshin për gjatë bregdetit Dalmat, ku vera eksportoj në të gjithë për andorin romake. Arkeologët mbeten endet të pasigurt se përse janë thyrë të gjitha amforat.
për sas dhe lind dhe agent thanë se ata nuk mendojnë se romakët do të kishin fundosur qindra amfora që përmbanin verën e tyre dhe supozojnë se amforat mund të ishin hedhur pas zbrazjes. Me gjitha të, ata vërejnë gjithashtu se gjetjet e eshtrave të kafsheve, dhëmbëve të kalit, ceramikës i lire dhe armëve si sëpata dhe majat e shtizave në det mund të tregojnë se i lirët i bënin oferta rituale detit. Edhe pse kjo praktik ishte e zakonshme në Skandinavi gjatë epokës e hekurit, ajo nuk është dëgjuar kur më partë të ketë ndodhur në zonat i lire, apo rajonin për rreth Adriatikut lindor. Rëndësia e gjetjeve arkeologike Gjetjet në desilo janë të jashtë zakonshme dhe të regojnë marë dhenje të pazakonta midis i lirëve dhe romakve. Ky zbulim është një dëshmi e rëndësis së ndërveprimeve pajsore midis këtyre dy grupeve. Për para këti zbulimi, përshkrimet e i lirëve përqendrohesh në kërësisht në siljen e tyre luftarake dhe në marë dhenje të shkurtra me romakët dhe grekët. Prusas tha se zbulimi i mardhenjeve pajsore midis i lirëve dhe romakve tregon se i lirët ishin rritur në kontaktet të vazhdueshme të tyre kulturore me kombet e tjera. Ky zbulim tregon se desilo ishte një qender e rëndësishme tregtare midis i lirëve dhe romakve, ndikimi i të cilve është shprejur për mes zbulimeve të anijeve dhe amforave. Gjithashtu, zbulimi është i rëndësishëm për të kuptuar identitetet kulturore në Balkan në kohët e lashta dhe zhvillimin e ndryshimeve të ndodhura në mënyrën se si popuj të rajonit ndikonin njëri tjetrin. Gjetjet arkeologike në Desilo ofrojnë një dritë të rejë mbi historinë e lashtë të iliris dhe mardhenjet midis kësaj kulture dhe përandoris romake. Desilo mbetet një zbulim shpërthyeshëm dhe tregon se ende ka shumë për të zbuluar në këtë vënd. Shpresohet që hulumtimet arkeologike të vazhdojnë në zonën e desilos dhe se ato do të ofrojnë më shumë dhe tyra të rëndësishme të historis dhe kulturës e iliris. Referimet Ilkes, John The Illyrians Ky liber ofrojnë një perspektiv mbi historin e ilirve dhe mund të shfrydzohet për të kuptuar sfondin historik të këti periude në rajonin e iliris. The Illyrians, Google Books Snezan, Vasili Regional Seminar on Underwater Heritage PDF Ky material ofron një pasqyrim të informacioneve të lidhura me desilo dhe gjetjet arkeologike në nuj. PDF Sorce Stjense Daili Unique Archaeological Discovery in Balkan, or this first Valyrian trading post found. Ky është një burim që përfshindetaj të gjetjeve më të fundit në desilo. Stjense Daili Article